Здравствуйте! На телеканале ТВ-21+, программа «Новости». С итогами Ольга Володина, а пока коротко о главных темах выпуска. Сегодня просто с утра, как только начинается нормальная погода, все приходит и начинает соситься. Футбольное поле, новые школы и многоквартирные дома. Расскажем о ходе работ на главных стройках Мурманска. Рост продолжается. Всего в этом дворе появится 11 новых изображений. Художники со всей страны украсят фасады, технические строения и даже две арки. Какой район преобразится в этом году и что будет со старыми работами? На вышке беременные очень сложно. Мы даже брали с собой стул, хотя это запрещено по технике безопасности. На что идут художники ради искусства и сколько времени потребуется, чтобы посмотреть все муралы. Высокие широты, высокий риск. Мы сейчас предполагаем, что после снятия судна с Мели мы будем следовать уже в город Архангельск. Спасение, исследование и доставка. Чем в эти дни занимаются суда в Арктике? Губернатор вместе с главой Мурманской администрации проконтролировал ход работ на главных стройках города. Это новые дома, школа и еще несколько ремонтируемых объектов. Мы узнали, на каком этапе работы и когда мурманчане смогут увидеть новые здания. На улице Бредова уже к концу года должны достроить новый жилой дом на 21 квартиру. Сейчас здесь идет монтаж опалубки стен. Накануне завершили работу по прокладке части ливневой канализации и установили колодцы. Строят многоквартирный дом и на Успенского. В четырех подъездах будет 128 квартир. Рядом магазин, детская спортивная площадка и парковка. Заселятся сюда те, кто стоит в очереди на переселение из аварийного жилья и дети-сироты. Следующим пунктом объезда губернатора и главы администрации стал стадион спортцентра «Авангард». Уже сейчас спортсмены не теряют возможности поиграть на свежем поле. Сегодня просто с утра, как только начинается нормальная погода, все приходят и начинают соситься. С конца мая в порядок приводят футбольное поле, уложили геотекстиль и искусственную траву, нанесли разметку, установили бордюрный камень и собрали футбольные ворота. Отвечающая всем современным требованиям школа на 500 учеников возводится на Советской улице. Ежедневно здесь проводят буровзрывные работы, бетонируют монолитный фундамент и укладывают плиты. Планируется, что в сентябре 2024 года учебное заведение поможет разгрузить 37-ю школу, где сейчас ребята учатся в две смены. А в первой школе на Буркова провели капитальный ремонт крыши и фасада. Сейчас здесь ведутся отделочные работы, устанавливают противопожарную защиту и сигнализацию. В ближайшее время привезут оборудование и мебель. С учетом тех работ, которые мы провели, фактически школа построена с нуля. Трудностей было достаточно много, мне кажется, мы через все эти трудности прошли. И к 1 сентября текущего года планируем все работы завершить. Не скрою, что значительная часть самых важных строек, она у меня в кабинете на экране, я вижу, что там происходит. Мы видим, что администрация города значительно перестроила свою работу и работает гораздо эффективнее, чем в былые годы, и результат совершенно, совершенно иной. Финальным пунктом объезда стало значимое для многих мурманчан здание бывшего кинотеатра «Родина». С февраля этого года ее восстанавливают в рамках госпрограммы «Культура». Компания «Новотек» вложит в проект 500 миллионов рублей. Сейчас идут демонтажные работы и ремонт фундамента. В будущем на этом месте появится современный культурный центр. Евгения Гречуха, Борис Савельев, ТВ-21+. В столице Заполярья отремонтируют и разбитые лестницы. О планах благоустройства власти сообщили в ответ на многочисленные обращения общественников. О ненадлежащем состоянии нескольких подъемов мы рассказывали в эфире. Так, на следующий год предусмотрена разработка ремонтного проекта лестницы у второго дома на проезде связи. Здесь, помимо разрушенных ступеней, горожан возмущает отсутствие пандуса и перил на одной из сторон. Не просто подниматься в гору и в районе первого дома на улице Старостина. Виной тому ступени разной высоты, испорченные поручни и подъем для колясок. При актуализации плана проектных работ ОДХ рассмотрит вопрос о включении в него этого участка. На Терском побережье завершился первый сезон проекта «От родника до океана маяки» единого волонтерского центра Мурманской области. За месяц волонтеры облагородили территорию и обновили четыре здания, потратив около 500 литров краски. 
От родника до океана маяки – первый добровольческий проект в России, участники которого помогают в реставрации маяков. Строение в Кашкаранцах – один из самых узнаваемых символов южного побережья Заполярья. Самая сложная часть работ – ремонт башни – началась за несколько недель до приезда основного пула волонтеров. Промышленные альпинисты зачистили стены от краски и старой штукатурки. Они же занимались покрасочными работами. В какой-то степени это даже подарок для наших волонтеров, потому что такой выезд – Красивейшее место Мурманской области, единение общее одним большим проектом – это, конечно, подарок для каждого волонтера. Волонтеры, у которых допуска к работам на высоте не было, работали в маячном городке. Здесь перекрасили технические здания и помогали с восстановлением забора. Он нужен, чтобы туристы не попадали на территорию Министерства обороны, где находится достопримечательность. В 2024 году проект получит продолжение. Одной из возможных локаций, куда приедут волонтеры в следующем сезоне, они называют маяк Кельдинский Северный на побережье Баренцева моря. Его эксперты осмотрели еще в начале этого лета. Данил Скуратов, Максим Кравченко, ТВ-27+. Уже на следующей неделе пройдет третий фестиваль уличного искусства «Рост». В нем примут участие художники из восьми регионов страны. Главная тема в этом году – связь прошлого, настоящего и будущего. Локацией станет самый длинный дом России, занимающий целый микрорайон в Первомайском округе Мурманска. Наш корреспондент Кирилл Грапиняк побывал на улицах, которые организаторам удалось украсить в предыдущие годы, и выяснил, чем они намерены удивить зрителей в этом году. Творческий путь Анастасии начался еще с детства. С шести лет художественная школа, потом отучилась в этой же сфере и теперь уже сама преподает. Публичное рисование начиналось с тепловых пунктов, потом втянулась и перешла на фасады домов. Первая работа над местным кафе. Будучи беременной, художница изобразила один из главных и важных символов Баренцева моря кита. Всегда поддерживает и помогает девушке муж, несмотря на то, что он по профессии инженер. На вышке беременной очень сложно. Мы даже брали с собой стул, хотя это запрещено по технике безопасности. И уже, наверное, под конец работы он уже полностью доделывал, там, по моим меткам, туда-сюда. Это не остановило художницу, и через год она вновь взялась за баллончики. Как молодая мать украсила один из домов на Лобово белой медведицей с медвежатами, которые с льдины наблюдают за ныряющими тюленями. На работу ушло около недели. Здесь нас очень тепло встретили. Нас житель... Дома с третьего этажа кормил пловом, прям когда мы были на вышке. Это было вообще очень замечательно. Мы очень хорошо поели, плов был отменный. Но не все жители положительно относятся к рисункам на стенах. Многие дают советы во время работы или после оставляют след на готовом произведении. Здесь есть молодые граффитисты, которым тоже интересно. Они увидят фасад, на фасаде что-то нарисовано, нужно оставить свой след тоже. Чтобы появилось изображение, художники прилагают немало усилий. Сначала выбор места, подготовка эскизов, согласование и только после этого грунтуют место, где будет рисунок. И спустя время стараются поддерживать его состояние. Я думаю, что в этом году по завершению фестиваля мы тоже вернемся, соответственно, в район роста. Вот сегодня на въезде я заприметила пару новых каких-то тегов, которые у нас появились на фасадах. Мы, конечно же, будем их тоже поддерживать, немножко реконструируем, чтобы они стояли подольше. Хоть фестиваль рост проходит под одним названием, у каждого творца своя тема для творчества и техника исполнения. Благодаря этому район Росты преобразился. Так, на одних домах мифические образы, например, легенда о мандяше, человеке олени, родоначальники самов. На других – растения в ультрафиолете. Сейчас в Ленинском округе нарисован 31 мурал. По их местам составлен туристический маршрут, часть из которого представлен в аудиоверсии. Чтобы обойти все, нужно выделить не меньше двух часов. В этом году фестиваль «Рост» пройдет в Первомайском округе. Художники со всей страны украсят самый длинный дом России. Сейчас на нем красуется керамическое пано Вячеслава Герасимова, которое нанесли еще 80-е. Известные всем изображения тоже не оставят без внимания. Их планируют реставрировать, таким образом завязав диалог между поколениями. Всего в этом дворе появится 11 новых изображений. Художники со всей страны украсят фасады, технические строения и даже две арки. К примеру, в этой на замену однотонных и мрачных стен придут красочные картинки. Кирилл Грапиняк, Максим Кравченко, Борис Савельев, ТВ-21+. Промежуточные итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели в Мурманском морском торговом порту и Балкерном терминале. За три месяца специалисты добились первых результатов в диагностике работы предприятия. Выявили и те моменты, на которых необходимо сосредоточиться, чтобы повысить эффективность. Мы видим, что результатом реализации вот этого старта проекта будет являться 
увеличение производительности труда, соответственно, снижение себестоимости работы наших портов, увеличение прибыльности и, соответственно, увеличение налоговых отчислений в бюджет Российской Федерации. Наш целевой показатель не менее 5% к производительности годовой, то есть каждый последующий год должен быть на 5% выше предыдущего. Такую планку Мурманский морской торговый порт поставил для себя, когда только присоединился к национальному проекту «Производительность труда». Как отмечают специалисты, показатели эффективности растут. За это время рабочую группу обучили основам бережливого производства, выявили помехи и составили план действий по их устранению. На каждом предприятии есть какие-то проблемы. Да? Не бывает такого, чтобы было все ровно и хорошо. Конечно, это задержка по процессу, да, это узкое место, которое мы выявляем в процессе диагностики и уже конкретно на этом месте применяем какие-то инструменты, да, допустим, инструмент стандартизированной работы позволяет быстро произвести какую-то операцию. Дальше предприятие ждет внедрения инструментов бережливого производства, таких как система организации и рационализации рабочих мест 5С, производственный анализ и создание проектного офиса. Целью реализации этих мероприятий является высвобождение финансового ресурса компаний, которые оптимизируют свои производственные процессы благодаря тем компетенциям, которые они получают. Соответственно, у них освобождаются некие средства, которые можно направлять на качество условий труда, на повышение, на мотивацию сотрудников, на приобретение оборудования, на что угодно. Сегодня в национальном проекте «Производительность труда» принимают участие почти 5000 разных предприятий по всей стране. 15 из них находятся в Мурманской области. Мария Гусакова, Павел Третьяков, ТВ21+. В Мурманской области может появиться новый знак отличия – медаль «Арктический учитель». Проект постановления об учреждении появился на портале «Открытый регион». Согласно проекту, награждать собираются жителей Заполярья, которые проработали в сфере образования или воспитания не менее 10 лет, или имеют другие региональные награды. Помимо медали, лицу вручат удостоверение и денежную премию – половиной тысяч рублей. В год награду от губернатора могут получить не более 20 человек. Вы смотрите новости на телеканале ТВ21+. Спасибо, что остаетесь с нами. Мурманские рыбаки уже третий месяц пытаются забрать из Норвегии траулер Саами, который стоит на верфи в Киркинесе. В мае этого года королевство запретило ремонт наших рыболовецких судов на своей территории. Для российских рыбаков это стало настоящим потрясением. Некоторые даже задумались о прекращении промысла, ведь большая часть технического обслуживания проводилась именно в соседней стране. Траулер Саами ровно три месяца находится на верфи Кимих в Киркинесе на техобслуживании. Доделать судно из-за санкций не могут, за это грозит уголовная ответственность. Забрать тоже не дают, уверяют, скоро договорятся о ремонте. Так и получается, что судно стоит, убытки растут, а моряки сидят на берегу. Будем договариваться с норгами, чтобы в любом состоянии уйти, не покрашенным, не доделанным хоть как. Они уверены, что разрешение дадут. Я говорю, пришел к вам на 20 дней в апреле, сейчас август подходит. Если судно все же получится забрать, встает вопрос, где чиниться. И что делать, если все оборудование на борту норвежское? На северо-западе России есть две верфи, которые могут выполнять такие работы в Санкт-Петербурге и Архангельске. Правда, места в доках забронированы на несколько лет вперед. Напомним, что 6 октября 2022 года российским рыбопромысловым судам разрешили заходить только в три порта. Тремся, Киркинес и Бацфьор для пополнения запасов, смены экипажа и выгрузки рыбы. А уже в мае 2023 года власти Норвегии ввели дополнительные ограничения, разрешив только аварийный ремонт российских кораблей. Данил Скуратов, ТВ-21+. К слову, ремонт ожидает Михаила Сомова, судно плавучего Арктического университета. Оно село на мель у берегов земли Франца Иосифа. Сейчас на борту находится 91 человек. Это гидрологи, метеорологи, студенты. По словам начальника северного УГМС Романа Ершова, снять ледокол с подводной банки пока не удалось. Этой ночью к нему отправятся водолазы, чтобы осмотреть подводную часть корпуса. Они разработают дальнейший план по снятию судна с мили. На данный момент жизни экипажа экспедиционной делегации ничего не угрожает. Активная сейчас вот поддержку, как раз оперативную поддержку оказывает пограничное управление значит, по Западному Арктическому округу, в Мурманске располагающейся. Мы сейчас предполагаем, что после снятия судна смели, так как данный рейс практически подходил к концу, значит, мы будем следовать уже в город Архангельск для того, чтобы уже вот, вставать в сухой дух для уже визуального обследования. 
Тем временем команда второго судна проекта «Плавучий университет» впервые взяла пробы воды и грунта у земли Франции Иосифа для определения в них микропластика. Экипаж профессора Молчанова – молодежь и ученые со стажем, исследующие морские территории Арктики. Нынешняя экспедиция сосредоточилась на загрязнении воды и уже побывала в Баренцевом и Печорском морях. Их состояние мало изучено. Из Санкт-Петербурга в высокие широты Северного Ледовитого выдвинулось научно-экспедиционное судно «Академик Трешников». Оно доставит новую смену полярников и оборудования на дрейфующую станцию «Северный полюс-41», которая в сентябре 2022 вышла из Мурманского порта. Ее команда изучает уникальную природную среду Арктики севернее архипелага Шпицберген. Благодаря академику Трешникову к экипажу присоединится 5 ученых и 16 членов судового состава. Дальше академик отправится к временной полевой базе «Хостыр» и на ледовую базу «Мыс Баранова». Порт приписки судно вернется в конце сентября. Спасатели МЧС провели занятия по десантированию с борта вертолета Ми-8 без парашютов. Новый вертолет поступил в ведомство этим летом, поэтому спасателям нужно отработать спуск с новой техники. Начинают с небольшой высоты, даже не поднимая вертолет в воздух. Группа экстренного реагирования высаживается на землю с помощью тросов и отрабатывает эвакуацию пострадавших. Стоит отметить, что такую машину Мурманская область получила первой в стране. Его оборудование способно обнаружить в лесу даже небольшое животное с высоты 100 метров. Звезда баскетбола пригласила жителей Мурманской области на фестиваль «Северный ветер». Он пройдет в Никеле 5 и 6 августа. Фестиваль обещает стать одним из самых заметных летних событий в регионе. Для семейных развлечений организаторы отвели площадь 22 тысячи квадратных метров. Два дня с 10 до 22 часов гостей «Северного ветра» будут ждать лекции и мастер-классы, аниматоры и фудкорт, а также сабборды, игра в питанг и баскетбол 3 на 3. Привет всем! Присоединяйтесь к нам 5 и 6 августа на фестивале «Северный ветер-2023» и попробуйте свои силы в баскетболе 3 на 3. Вы сможете ощутить азарт соревнования. Вся ваша семья может поучаствовать в мастер-классах, а также просто посмотреть за играми. Приходи сам, приводи друзей. Будет много чего интересного. И также очень много разных развлечений для маленьких детей. Так что не оставляйте детей дома, приходите. Будем вас ждать в Никеле 5-6 августа на фестивале «Северный ветер». Еще больше интересных и актуальных новостей вы найдете на сайте www.tv21.ru и на нашем YouTube-канале. Телефон редакции 4870. Присылайте ваши новости в Viber и WhatsApp и подписывайтесь на наш телеграм канал Далее вас ждет прогноз погоды. По данным Мурманского гидромедцентра, завтра в Кандалакше плюс 19, плюс 21. В Умбе завтра без осадков, около 20 градусов со знаком плюс. В полярных зорях возможны осадки до плюс 22. В апатитах также дождливо, плюс 20, плюс 22. В Кировске возможны осадки, около 19 градусов со знаком плюс. В Кавдуре осадков не ожидается. Плюс 20, плюс 22. В Мончегорске возможен дождь. Около 21 градуса со знаком плюс. В Лавозере переменная облачность без осадков. В Оленегорске возможен дождь. До плюс 22. В Никеле плюс 20, плюс 22. Дождь. Тепло и дождливо будет в Заполярном до плюс 20. В Североморске возможны осадки плюс 18, плюс 20. В столице Заполярья также ожидается дождь плюс 18, плюс 20. А это были все новости к этому часу. В студии была Ольга Володина. Всего вам доброго и до встречи в эфире.